നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമുകളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സട്സ് അഥവാ കരണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്തായാലും എന്താണ് സട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് റൂട്ട് സൈൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ സൈൻ ഉള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയ റൂട്ട് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊരു ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്ന ഫോമിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എളുപ്പമുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹയർ ലെവൽ എക്സാമിൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം സട്സിലെ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് ഫാക്ടുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സട്സിൻ്റെ അഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ അറിയണം എങ്കിലൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള കരണി അതായത് രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ടുള്ള നമ്പർ സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെയും റൂട്ട് ടു ആണ് ഇവിടെയും റൂട്ട് ടു ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് നയൻ റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെയാണ് സട്സ് അതായത് കരണികൾ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഫൈവ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോലെ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് നയൻ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഫൈവ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് ഫോർ റൂട്ട് ടു എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വൺ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വൺ റൂട്ട് ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വൺ എന്ന് എഴുതില്ല വൺ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് റൂട്ട് ടു എന്ന് മാത്രം പറയാം അപ്പോൾ ഓർത്തോ ഓർത്തോളുക റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ റൂട്ട് ടു സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈവും ഫോറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഇനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ആണ് സോ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൽ രണ്ടിനും റൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോമണായ റൂട്ട് ശേഷം ടു ഇൻ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഇസ് ടു നമുക്ക് ടു എന്ന് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇനി എളുപ്പ വഴിയോട് പറയാം നമുക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത
common at root 2 cancel poi baaki 5 by 4 appo ingane aanu inde basic aayittla naal operations addition subtraction multiplication and division idana basic aayittla karyam ini namakku idile chochirulla chodyangal previous chochirulla like chodyangal namakku nokka aayitha chodyam ingane aanu root 45 plus root 180 we have to do root 45 plus root 180. We have to do the root of root of the root of the root of the root of the root the root of 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 the root 9 into 20. That is 9 into 20. is 9 into 20. That 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 is 9 into 45 in factorize here. Kadakri here. Kadakri chimbo. 5, 9, 3, 3. And this is a pair of 3 key body roll number. Pair of number that is 5 into 3 into 3 and another get another. And 3 key pair of the under. I'll know where and where 5 in a pair of the root another. That is 3 root 5. Other than I'm going to get down on the Munoka. Root 9 into 5. Root 9 and the one there. Root of 9, 3 and root of 9, 3 i. In the split, root 9 into root 5 and split. Now we have root 9 into root 4 into root 5. In the middle, we have root 9 and root 3 and 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 4 and 3 and 2 on into root 5. Multiply in both 3 root 5 plus multiply in 6 root 5. Now, 6 root 3 root 5 is 6 root 5 is 6 root 5 is 2 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 Common I have two numbers on the pair on the neck of the two pair on the three key pair on the five in a pair la so animal root little no so three into six six root five. In a number similar data, we have a very polar radical sign I and root sign I so the magadia three plus six in the nine root five. This is the given answer. Above the under the factory seal the other is the whole GM pattern of the factory CM and an LGM either. If you want to learn more about this method, you can learn more about this subtraction. We will learn more about this method. Root of 200 minus root 50. If you want to learn more about this factory, you can learn more about this factory. If you want to learn more about this factory, we will learn more about this factory. Root of 200 is 100 into 2. Minus. Root 50 is 25 into 2. In any other situation, we can separate the root of 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 root of the 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 root of root of the 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 root in the island, in the world, direct the GM material, the IDM, code the other. Now, we have a multiplication question. Root 2 into root 450. For multiplication, we have a question of direct factors. We have a number of numbers. 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 That is, root of the common root is 2 into 450. That is, root of 9. 100 So, if you have a pet, you can use the root number. Even number of zeros is 
ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് എത്ര സീറോ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിപ്പോൾ രണ്ട് സീറോസ് ആണുള്ളത് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ എടുത്തരുത് ആ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം വഴിയാണ് രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറോ എടുക്കുക ദെൻ ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ നോക്കുക നയൻ ആണ് നയൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സോ ദർ ഇസ് തേർട്ടി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ബട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറയപ്പെടാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് റൂട്ട് ഇല്ല സോ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ആൻസർ ഇസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തെയും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എൽ ഡി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റിക്കുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എൽ ഡി ഇട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇനി പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആ ലെവലാണ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ തന്നെ തോന്നും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് എക്സെട്ര ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി പ്ലസ് സോറി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി മൈനസ് എക്സെട്ര ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലസും ഒരു സ്ഥലത്ത് മൈനസും ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും എൻ ഡി എന്നില്ല എക്സാപ്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റൂട്ടിനകത്തുള്ള അല്ലെ റാഡിക്കൽ സൈനകത്തുള്ള നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെയും തേർട്ടി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തേർട്ടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടിയെ രണ്ട് നമ്പറുടെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എഴുതുക അത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ മുപ്പതിന് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം മുപ്പതിന് നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാം അടുത്തത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കണം ടെൻ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കിട്ടി അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെയും അതുപോലെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ പറയാം നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലാർജർ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എഴുതിയ ലാർജർ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇനി മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എപ്പോഴും ആൻസർ സ്മോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് കൺഫ്യൂഷൻ അവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പേന പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും കാര്യം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് സോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നമ്പർ ആയ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ
ഇവിടെ ഓരോന്നും ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് സെവൻ റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ടു റൂട്ട് ത്രീ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റൂട്ടിനകത്താണ് ത്രീ ഇവിടെ റൂട്ടിനകത്താണ് ഫോർ ഇവിടെ പുറത്താണ് ഫൈവും സെവനും ത്രീയും ടു ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് താഴെ ഒന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് സെവൻ റൂട്ട് ടു ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ദെൻ ടു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ഇതിൽ വലുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക എല്ലാ നമ്പറിന്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ നമുക്ക് സ്ക്വയർ എളുപ്പത്തെ സ്ക്വയർ വിളിച്ച് പറയാം ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ടം കളയുക ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഇസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാൻ ദാറ്റ് ഇസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹിയർ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ തേർട്ടീൻ ആണ് അതായത് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏത് ക്വസ്റ്റൻ ആയാലും നമുക്ക് പറയാം വലുതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്പറിൽ വലുത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും വലുത് ഇനി ഏതാണ് ചെറുതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ചെറുത് സോ ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ചെറു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ വെളിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്പർ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ എടുക്കുക വലിയ നമ്പർ ആണ് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ദെൻ ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു വരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ടു എഴുതിയിട്ടില്ല സാധനം എഴുതാറില്ല പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ടു ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ എഴുതി നേരത്തെ പോലെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ദെൻ ഇവിടെ ഫോർ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ദെൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുറത്തുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാം കൂടി എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ത്രീയും ഫോറും ടുവിന്റെ എൽ സി എം ത്രീ ഫോർ ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൽ സി എം കണ്ടു നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ എൽ സി എം ട്വൽവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ സി എമ്മിനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽ സി എമ്മിന്റെ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ട് സിസ്റ്റം മെത്തേഡിൽ അതിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൽവ് എന്നാണ് സോ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എല്ലാത്തിന്റെ എൽ സി എം ട്വൽവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇൻ ട്വൽവ് ആകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള നമ്പർ എത്ര ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ട്വൽവിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ട്വൽവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർ എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർ എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഓർക്കുക എൽ സി എം എല്ലാം ട്വൽവിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദെൻ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് സോറി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്പർ എഴുതുക ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറുകൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക അതായത് ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പൊ നമുക്ക്